సార్ వెళ్ళిపోండి సార్ గుడ్ గణేష్ ఎలా ఉన్నా ఇంటి ఎవరు రాలేదు ఇంకా బాస్ చాలా లేట్ అయింది చూడా భువన్ కాల్ చేశాడా ఒకసారి నేను భువన్ కాల్ చేశాను హే భువన్ సార్ 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 ఎక్కడున్నావు సార్ ర్యాపిడ్ సార్ ఇది ఎప్పుడు క్యాన్సిల్ చేస్తుంటారు సార్ ఇక్కడ వచ్చేసాను మెట్లు ఎక్కుతున్నా సార్ లిఫ్ట్ దగ్గర ఉన్నాను వచ్చేస్తా సార్ భువన్ నేను ఎప్పుడు ఫోన్ చేసిన ఇదే ఆన్సర్ చెప్తావు లేదు సార్ చూడండి మీరు ఫోన్ పెట్టి అని మీ ముందు ఉంటా ఎంతసేపట్లో వస్తావు సార్ ప్రమోషన్స్ అన్నావు ఎవరు లేరు ఇక్కడ సార్ చూసారా మీరు ఫోన్ పెట్టకముందు వచ్చేసాను సార్ నేను కొంచెం టైం అయ్యి సార్ కొంచెం లేట్ అయ్యారు కాదు భువన్ నేను ప్రొడ్యూసర్ నేను ఇంత ఎర్లీగా వచ్చి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అయింది వచ్చి ఇక్కడ కూర్చోబెట్టి ఒక్కళ్ళైనా రావాలా సార్ ఈరోజు నేను యాక్టర్గా వచ్చాను సార్ సర్లే మన మాస్టర్ డైరెక్టర్ ఎక్కడ ఉన్నారు ఫోన్ చేస్తా సార్ సార్ సంజయ్ ఎప్పుడు ముందే వస్తాడు సార్ ఈరోజు కొంచెం సంజయ్ వచ్చేసావా లేదు తొందర రావాలి తొందర రావాలి సార్ నేను ఎప్పటి నుంచో వెయిటింగ్ ఇది సైకిల్ సైకిల్ మీద వస్తున్నా కొంచెం ఇక్కడ ఫిల్మ్ అప్పు ఉంది కదా ఎక్కలేకపోతుంది అప్పుడు నీకు ట్రాఫిక్ తో ఇబ్బంది లేదు కదా తొందరగా వచ్చే సైకిల్ మీద అయితే ఇబ్బంది లేదు కదా కొంచెం ఎత్తుకండి ఉంది ఓకే ఓకే వెరీ గుడ్ టూ మినిట్స్ తొందరగా వచ్చే డన్ డన్ బ్రదర్ ఫాస్ట్ ఇరా రీజన్స్ బాగా చెప్తారండి భువన్ నువ్వేమో ర్యాపిడో అంటావు తనేమో సైకిల్ అంటావు ట్రాఫిక్ ఆయన కటింగ్ ఆన్సరింగ్ అన్ని సేమ్ కామన్ ఇప్పుడు ఆయన లిఫ్ట్ చేసేటప్పుడు నువ్వు ఫోన్ చేయాలి అర్థమైందా ఓకే నెక్స్ట్ ఎప్పుడు షూటింగ్ ఎప్పుడు టైం మీద టైమ్ లోనే వచ్చేసారు సార్ చూసారా సార్ హలో సార్ పర్లేదు చిన్న కొంచెం లేట్ అయ్యా కొంచెం లేట్ అయ్యా అమ్మా పర్లేదు చెప్పు సంజయ్ వచ్చి రెండు గంటలు ఆయన బయట తిరుగుతున్నా హీరోయిన్ వచ్చింది అంటే జిమ్ చేసి కొంచెం ఆ తర్వాత లైట్ గా బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేసేటప్పుడు కొంచెం లేట్ అవుతుంది తర్వాత డైట్ కూడా మెయింటైన్ చేయాలి కదా చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా ఫర్ లుక్ సూపర్ సార్ మీరు అందరూ అదే అంటారు సో ఏంటి సంగతిలో ఏం చేస్తున్నాం మనం ప్రమోషన్స్ కి ఎలా జరుగుతుంది ఆల్ కూడా గుడ్ సార్ గుడ్ మొన్న వారధి ప్రోగ్రామ్ చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది సో లాట్ ఆఫ్ ఎన్ఆర్ఐస్ ఆర్ షోయింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ దిస్ మూవీ ఎక్కడెక్కడ రిలీజ్ చేస్తున్నారని అడుగుతున్నారు 
నేను అంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు యాక్చువల్గా అంత రెస్పాన్స్ వస్తుందని వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు నాకు వచ్చిన మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎన్ని స్టేట్స్ లో ఎన్ని ప్లేస్ లలో రిలీజ్ చేయాలనేది మెయిన్ అది ఐ హావ్ డౌట్ అంటే ఆ రోజు నాకు సరదాగా మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు పాపం ఆవిడ డెట్రాక్ట్ నుంచి కాల్ చేసినప్పుడు తర్వాత నేను ఎంక్వైరీ చేస్తే తెలిసింది ఏంటంటే అక్కడ థియేటర్స్ చాలా టఫ్ అని అంటే నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు నాకు చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది ఇంకా మీకు ఎక్కువ క్లారిటీ ఉండి ఉంటుంది అది సో బట్ వాళ్ళందరినీ రిక్వెస్ట్ చేసి వేరే దగ్గరలో ఎక్కడైనా సిటీస్లో మనం షో చేస్తే బాగుంటుందని నా ఫీలింగ్ మీ ఒపీనియన్ ఎక్కడికి కావాలో పాస్పోర్ట్ కూడా కంపల్సరీ అవునా వచ్చేస్తుంది తొందరలో తగ్గిపోయింది అయితే మనము ఒక పని చేయొచ్చు డెట్రాయిట్ లో వీళ్ళు అక్కడ ఎక్కడ ఉంటారు కదా సో ఒక పని చేయొచ్చు మనం వాళ్ళందరికి ఒక ఫ్లైట్ టికెట్ వేసి అందరికి అందరికి డెట్రాయిట్ లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ షికాగో దగ్గర ఉంటుంది ఓకే షికాగోకి తీసుకొని వచ్చేసి అక్కడ మూవీ మంది ప్లే చేస్తే ఎలా ఉంటుంది సార్ మీరు వాళ్ళందరికి ఫ్లైట్ వేస్తున్నారా తప్పదు బ్రదర్ మరి అందరూ నీ కోర్ ఫ్యాన్స్ అంటున్నావు కదా మిషన్ లో ఉన్నారు వాళ్ళంతా డెట్రాయిట్ అంటే చాలా దూరం సౌండ్ పట్టి టైటిల్ కావాలి సౌండ్ ఉండాలి కదా సార్ ప్లానింగ్ సార్ నేను ఏదో ఫార్మాలిటీకి బిట్టు కాయలు ఒరిజినల్ కాదనుకున్నా మీ దగ్గర ఉన్న కాయల్ లో పవర్ తెలుస్తుంటే మీరు ప్రైవేట్ ప్లేట్ వేస్తున్నారు చేస్తాను కానీ ఛార్జ్ ఉంటుంది దానికి కూడా అంటే వాళ్ళే డబ్బులు ఇవ్వాలా అంతే ఆబ్వియస్లీ అలా వచ్చారా దానికి మధ్యలో నా ఫ్యాన్స్ అని పాపం వాళ్ళ పాప వాళ్ళని అలా ఎందుకు చేయడం మిమ్మల్ని కూడా ఏదో ఒకటి యుటిలైజ్ చేసుకోవాలి కదా నేను అక్కడ కొంచెం దాన్ని యుటిలైజ్ అంటారు సార్ వాళ్ళని నేను నాకు ఇంచటం సార్ అది కాదు కానీ సరే యుఎస్లో ఎన్ని థియేటర్స్ మనం ప్లాన్ అనుకుంటున్నాం యుఎస్లో థియేటర్స్ నేను ప్రతి మచ్ అయితే ప్రస్తుతానికి అయితే నేను డాలస్ మై హోమ్ టౌన్ ఓకే పక్కా డాలస్లో అయితే ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ స్క్రీన్స్ బేర్ మినిమం ఓకే ఓకే జెర్సీ కాలిఫోర్నియా అట్లాంటా ఈ ఈ మేజర్ సిటీస్ లో మాత్రం నేను కాన్ఫిడెంట్ గా నేను ఫ్లోరిడా అండ్ ఫ్లోరిడా కూడా అంతే ఫ్లోరిడా అండ్ వర్జిన్ వర్జినియా లాస్ట్ టైం చాలా మంది నా ఫ్రెండ్స్ అడిగారు దయచేసి అక్కడ కూడా ఒక థియేటర్ మనం ముందే అప్డేట్ ఇస్తే వాళ్ళే తీసుకుంటా ఉన్నారు థియేటర్ సో ఈసారి ప్రాపర్ గా అక్కడ ప్లాన్ చేయండి ఇక్కడ ప్లానింగ్ అంతా కూడా భువన్ ఇంకా మన గణేష్ వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కాబట్టి అలాగే డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అందరూ కూడా కోఆపరేట్ చేస్తే మంచి థియేటర్ ప్లాన్ చేసేసారు టూ థింగ్స్ సార్ నేను ఎన్ని థియేటర్స్ అయినా అక్కడ తీసుకురాగలను నువ్వు కొంచెం మార్కెటింగ్ నీ ఫ్యాన్ బేసెస్ మీద మాత్రం నువ్వు కొంచెం సార్ ఏం లేదు సార్ సినిమా సినిమా బాగుంటే పర్సన్ ఎవరితో సంబంధం లేదు సార్ అది ఎంత పెద్ద హీరో అయినా కొత్త వారైనా సినిమా బాగుంటే ఆడియన్స్ డెఫినెట్గా ఇష్టపడతారు ఆ నమ్మకం మనకుంది ఒకరి మీద నమ్మకంతో మనం ఎప్పుడు సినిమా ఏ సినిమా అయినా సరే ఎన్ని కోట్లైనా పెట్టలేము సినిమా నమ్మి మనం పెడుతున్నాం కాబట్టి డెఫినెట్గా మన సినిమానే అందరిని థియేటర్ వరకు తీసుకొస్తుందని బిలీవ్ అంత బాగా చెప్తున్నావు కదా సినిమా గురించి అసలు ఏమనుకుంటున్నావు అసలు ఏంటి నేను బాగా నచ్చింది ఏంటి యాజ్ ఎ ప్రొడ్యూసర్ నాకు అనుకుంటా నా నా థాట్స్ నా ఫీలింగ్స్ మీరు బట్ యాజ్ ఎ హీరో ఇప్పుడు ఇన్ని మూవీస్ చేసావు కదా ఈ మూవీ ఎందుకు అందరూ ఇంత వచ్చి చూడాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను మా కాంబినేషన్ ఆఫ్ వర్క్ లైక్ డైరెక్టర్ కానివ్వండి మా యాక్టర్స్ కానివ్వండి వీళ్ళందరిది కూడా ఒక ఫ్రెండ్లీ వే ఆర్గానిక్ వేలో మేము ఈ మూవీని ప్లాన్ చేసుకున్నాం సో నాకైతే ఫస్ట్ కాపీ చూసినప్పుడు అనిపించిన ఫీలింగ్ ఇది సో డెఫినెట్గా మంచి సినిమా తీసాం అన్న ఫీలింగ్ అయితే కలిగింది ఐ థింక్ ఈసారి నేను కాన్ఫిడెంట్గా ఎందుకు ఉన్నానంటే ఆ ప్రోడక్ట్ చూసినప్పుడు మనకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది కాబట్టి అందులో నాకు అనిపించింది యా ఇట్స్ గోయింగ్ టు వర్క్ దిస్ టైమ్ అని ఏదో కొంచెం టూ ప్రొఫెషనల్ గా వెళ్తున్నట్టుంది కొంచెం పండుగ చేద్దాం మనం సార్ ఐఎమ్ వెరీ ప్రొఫెషనల్ హీరో హీరోయిన్ వచ్చే టైం మీరు ఇక్కడ ఉంటారు మొన్న గుర్తుందా రియల్లీ మీ ఫ్రెండ్ రామ్ చెప్పిన ఇన్స్టాగ్రామ్ చూసారా సార్ మీరు 
ఇన్స్టాగ్రామ్ చూసాను దాని అందులో ఏం చూడొచ్చు చూసే ఉంటా చాలా సార్ రామ్ చరణ్ గారి పేరు ఇక్కడ ఎందుకు లేండి సార్ నేనేదో ఫ్రెండ్ రామ్ చరణ్ దానికి ఇంత బిల్డప్ ఎందుకు సార్ జయ్ అదే సార్ ఒక ఫ్లో ఒక మీటింగ్ లో వెళ్ళామని చెప్పేసి ఆ సీరియస్ గా జరుగుతుందని రామ్ చంద్రయ్య అని చెప్పొచ్చు కదా మళ్ళీ రామ్ చరణ్ రామ్ చంద్రయ్య రామ్ చంద్రయ్య నాకు తెలుసు ఇద్దరు కాస్త మందు కొడుతుంటే చూసినా ఓకే ఓకే సార్ మీరు ఇంత అడిగిన దానికి అయితే నేను క్లారిటీ గా అన్సర్ ఇప్పుడు ఆ మనిషి గురించి నేను ఒకటి అడగాలి సార్ సంజయ్ గురించి అంటే ఆ నేను చూసినంత వరకు ఒక యంగ్ డైరెక్టర్ ఒక టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్ మీరు ఇందాక మొన్న ఒక ఇంటర్వ్యూలో కూడా మంచి కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చారు ఆయనకి ఆయన మూడు రోజులు నిద్రపోలేట్టు సార్ ఆయన ఏమి ఇచ్చాను త్రివిక్రమ్ గారిని అప్కమింగ్ త్రివిక్రమ్ అని కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చారు నాకు నిద్రలో కూడా ఫోన్ చేస్తున్నాడు సార్ సరే నిద్రలో కూడా ఫోన్ చేస్తున్నాడు అంత పెద్ద బాట ఇచ్చాడు ఏంటంటే సరే దాన్ని నిలబెట్టుకోమని చెప్పాను మరి యాక్చువల్లీ హీరోయిన్ కూడా ఫోన్ చేశారు నాకు ఊరికి చేశారు ఆగ్రా చెప్తాను జస్ట్ ఆఫ్ ద రికార్డ్ అనుకోండి నేను అక్కడ ఉన్నప్పుడు నాకు ఒక ఫోన్ కాల్ వచ్చింది సడన్ గా మీరు మెసేజ్ పెట్టారట మెసేజ్ పెడితే ఎప్పుడో లైక్ లేట్ నైట్ అరౌండ్ లెవెన్ లెవెన్ థర్టీకి సో కానీ మీకు రెస్పాన్స్ వచ్చింది కానీ రెస్పాన్స్ వచ్చింది మాత్రం ఫాదర్ నుంచి వచ్చింది అట ఈ టైమ్ లో ఏంటి సార్ అని ఫోన్ సన్ని ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి తర్వాత అనుకుంటున్నాట నాకు అన్ని తెలుసు ఏం జరుగుతున్నది ఇక్కడ అన్ని సార్ మీకు వచ్చినప్పుడైనా నాకు చెప్పాలి కదా సార్ ఇన్ని రోజులు మా ఫాదర్ కి మెసేజ్ చేస్తున్నారు అది వాళ్ళ డాడీ నా కాదు మాస్టర్ కూడా చేయడానికి రెడీ ఉన్నాడట నాకైతే డీసెంట్ గానే రిప్లై ఇచ్చారు అంటే ఆవిడ ఎలా రిప్లై ఇస్తారు నేను పెట్టింది ఏముంది గుడ్ నైట్ టేక్ కేర్ స్వీట్ డ్రీమ్స్ అని పెట్టాను అదే సేమ్ హియర్ అని పెట్టారు ఏదో చెప్పారు సేఫ్టీగా ఉన్నారు ఏదో అన్నారు మీరు పెట్టుంటే డాడీ గుడ్ బై గుడ్ నైట్ అతను జిమ్ యాక్టివిటీస్ జిమ్ ఫోన్ కూర్చున్నప్పుడు సిస్టమ్ లో ఏదో ఎడిట్ చేస్తున్నారు తలకాయ అయిందే బాడీ వేరేది నమ్మవా ఏంటి ఆయనే నమ్ముతా సార్ చేది అండి సార్ ప్లీజ్ మనలో మన మాట సంజయ్ అసలు ఇందులో హీరో ఎవరో నాకు అర్థం కావట్లేదు ఇద్దరిని చూస్తే అసలు హీరోలా ఉన్నారు డైరెక్టర్ అని తెలుసు ఓకే అక్కడ కానీ వాళ్ళ ఫేస్ గ్లో చూస్తుంటే అసలు ఇద్దరు హీరో ఆయనే సార్ నేను ఏదో నార్మల్ వచ్చారు సో మీకు మీకు యుఎస్ లో చాలా రిలేషన్స్ అండ్ నాకు తెలుసు మీకు మంచి పవర్ ఉందని మీరు సౌండ్ పార్టీ ఈ పర్టికులర్ టీమ్ తో కాకుండా ఇన్ కేస్ మీకు అనిపించిన బడ్జెట్ లో మీరు పెద్ద హీరో చేయాలనుకుని థాట్ వస్తే అది ఆపుకొని చేశారా లేదంటే అది మనం ఇప్పుడు చేయలేమని ఆగిపోయి చేశారా ఒక్కటి చెప్తారు నాకు లైఫ్లో మనం ఎంత మనీనే అయినా మేక్ చేయవచ్చు ఏదైనా చేయవచ్చు లైఫ్ ఈజ్ బిజీ బిజీ స్కెడ్యూల్ ఎవ్రీడే కానీ మన లైఫ్లో ఎప్పుడు ఒకటి మిస్ అవుతుంటుంది నేను మార్నింగ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ లేస్తే నైట్ టెన్ ఓ క్లాక్ పడుకుంటాను కానీ లైఫ్ రోబో లాగా వెళ్ళిపోతుంది ఒక ఫన్ కానీ ఒక ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఎ లాఫింగ్ థెరపీ కానీ ఎక్కడ లేదు సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను ఒకటి అనుకున్నాను తీస్తే ఖచ్చితంగా ఫుల్ లెంత్ కామెడీ మూవీనే తీయాలి అది మనీ నాకు రాని పోని సెకండరీ నేను ఎంజాయ్ చేసి నేను నవ్వుకుంటే ఖచ్చితంగా పక్కోలు నవ్వుతారన్న కాన్సెప్ట్ సో నా దగ్గర వేరే ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి మంచి స్టోరీస్ యాక్షన్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ చాలా ఉన్నాయి నా దగ్గర బడ్జెట్ కూడా ఉంది పెట్టడానికి బడ్జెట్ లేదని కూడా కాదు 
కానీ నాకు ఎందుకు ఈ కామెడీని తీసుకొని వస్తే నన్ను ఎక్కువ ఆడియన్స్ కనెక్ట్ అవుతారు అన్నది నాకు మెయిన్ కాన్సెప్ట్ సో ఒక్క కాన్సెప్ట్ తోటి నేను దీన్ని లాక్ తీసుకున్నాను లాస్ట్ మీరు ఒకటి అన్నారు బడ్జెట్ ఉందని ఇంకో పది ఎక్కువ చెప్పుకుంటా సరే ఆ గ్యాప్ లో ఒకసారి లెఫ్ట్ కి చూసా ఇలా అనుకుంది నాకు ఇక్కడ యానిమేషన్ లో కనపడ్డది అబ్బో పది ఎక్కువ చెప్పుకున్నారు ఒక్క ఫీట్ డిస్టెన్స్ లో కూర్చుంటే వాళ్ళు మైండ్ లో ఏమనుకుంటారో ఏం పడిపోయింది ఇందాక ఒకటి అనుకున్నారు చెప్పరా ఇంకెంతసేపు నా పక్కన రైట్ సైడ్ లో కూర్చుంటారు అంటే సార్ ఇలాగో మనం సౌండ్ పార్టీ కాబట్టి చెప్పిన ఇచ్చేసే వాళ్ళం ఇప్పటికి నా తెలిసి బిట్ కాయిన్స్ ఎన్ని కొన్నాడో నాకు తెలుసు మొన్న రీసెంట్ నా ఫ్రెండ్ తో ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటుంటే విన్నా వాళ్ళ వాళ్ళ బిట్ అంటే ప్రాపర్టీస్ తెలుసుకుందామని ఎంత ఉందని అన్నయ్య లాంటోడు అమ్మా చెప్పి పర్లేదు అన్నయ్య మన ఇద్దరు ఓన్ బ్రదర్స్ అప్పుడు నీకేమవుంది పర్వాలేదు మా డాడీకి ఆవిడికి ఒక మంచి అండర్స్టాండింగ్ సరే శివనారాయణ గారు మీరు ఈ మూవీ మాకంటే మాకున్న లిమిటెడ్ నాలెడ్జ్ తోటి ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి మేము కమిట్ అయిపోయాం ఓకే సో మీకు ఎలా అనిపించింది అసలు ఫస్ట్ మీకు ఈ స్టోరీ చెప్పిన వెంటనే మీకు ఎట్లా ఏం ఎగ్జైట్ చేసింది మీ మూవీ యాక్చువల్గా తను చెప్పిన స్క్రిప్ట్ ని బట్టి రెమ్యునేషన్ కూడా తగ్గించు చేశారు అంటే దాన్ని బట్టి అర్థం అవుతుంది క్వాలిటీ ఆఫ్ ది స్క్రిప్ట్ అని తను నాకు చెప్పిన యాక్చువల్ గా తను కథ మొత్తం కూడా చెప్పలేదు సహజం ఎవరన్నా మొత్తం కథ చెప్పినా కూడా మనం ఇంప్రెస్ అయ్యేది కొంచెమే ఉంటుంది బట్ తను ఒక రెండు మూడు సీక్వెన్స్ లో చెప్పాడు అంతే చెప్పేసి దాన్ని ఎలా తను షూట్ చేస్తాడో కూడా చెప్పాడు చెప్పే కానీ ఇమీడియట్గా ఓకే వీ కెన్ గో హెడ్ అన్నాను అంతే యూ కెన్ గో హెడ్ నేను నేను నీతో ఉంటాను మిగతా ఆస్పెక్ట్స్ ఏమన్నా కానీ ప్రొడ్యూసర్ గారు ఎక్కువ అన్నా తక్కువ అన్నా ఒరి లేదు ఐల్ బీ విత్ యూ అని చెప్పి చెప్పేసాను నేను సో దానికి కమిట్ అయ్యి చివరి వరకు తనకి వెన్ ఎవర్ యాస్క్ డేట్ వేరే సినిమాలు కూడా వదిలేసి వచ్చి తనకి ఫస్ట్ లో మనకు ఒక అండర్స్టాండింగ్ లేని టైం అది అంటే ఎవరికి ఎవరు తెలియని టైం మీరు నేను మీరు నేను మీ తెలీదు సంజయ్ ఎవరు నాకు తెలీదు అయితే డాడీ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తా డాడీ ఫస్ట్ డే మీరు సెట్ కి వచ్చినప్పుడు ఆ డైరెక్టర్ తో వర్క్ చేయటం కానీ ఒక యాక్టర్ తో కానీ మీ ఫీలింగ్ ఏంటి అసలు ఆ ఫస్ట్ డే సెట్ లో మీకు ఎలా ఉండే అసలు నాకంటే మీరు చాలా సినిమాలు చేశారు అది ఒప్పుకుంటా కాబట్టి ఆ అనుభవం అనేది అక్కడ ఉపయోగపడదు ఏదో పెద్ద ఏమంటారు అద్భుతాలను ఊహించాం మామూలుగానే వచ్చేస్తాను యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మార్నింగ్ లేసి యాజ్ యూజువల్గా జిమ్ యోగా మొత్తం చేసేసి ఓకే అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఓకే మామూలు అంటే తనకు బోర్ కొడుతుంది ఏమని బాగోదు కదా తన ఈ మూడ్లో ఉంచడం అవసరం అదే పెద్ద ఏజ్ గురించి ఎందుకు మాట్లాడతారు సో ఇట్స్ గుడ్ సబ్జెక్ట్ ఫ్యూ సీక్వెన్సెస్ ఫ్యూ సీక్వెన్సెస్ చెప్పాడు తను అది చెప్పేటప్పుడే అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు అది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా నువ్వు షూట్ చేస్తే చాలు సంజయ్ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ మచ్ దాన్ని ఏదో పెద్ద సెవెన్ టైమ్లో మనం చూపెట్టాలని కామెడీ అనేది సెవెన్ టైమ్ ఒకటే థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం అయినా ఒకటే ఈవినింగ్ హోమ్ థియేటర్ అయినా ఒకటే కాదండి మన మన సంజయ్ దగ్గర ఆ రోజు కొద్దిగా టెన్షన్ చూసాను నేను కానీ బాగా చేస్తున్నాడు ఇంకా 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 అనుకుంటూ ఎందుకంటే బంగ్లా పైన షార్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఇంకా లాస్ట్ డే ఫస్ట్ డే లాస్ట్ ప్యాకప్ షార్ట్ అది ఓపెనింగ్ సీక్వెన్స్ చేస్తున్నాడు మీరు కూడా అక్కడ కింద కూర్చున్నాడు గుర్తుపెట్టుకున్నాడు సార్ మంచి క్రష్ అనుకుంటూ మీరు 
మీరు బెంకేజ్ వచ్చారు కదా పాకొట్టకు వస్తారు చెప్పాగా ఇలా చూస్తున్నాడు నేను కూడా నేను కూడా సెట్ లో అబ్జర్వ్ చేశానండి హీరోయిన్ కి అయితే సీన్ చెప్పి మా చేసే వెళ్ళిపో అంటారు ఎవరైనా వేరే అబ్బాయి వచ్చాను అనుకో కూర్చోండి పెళ్లి కావాల్సిన కుర్రాడి కానీ అన్ని అయిపోయిన కుర్రాడి అంటే అన్నారు కానీ అవు ఎంత బాగుందో అనుకుంటున్నాడు నాకు మాత్రం ఫస్ట్ డే షూట్ ఎక్స్పీరియన్స్ నేను లిటరల్ గా నేను ఎప్పుడు ఒక తెలుగు ఫిల్మ్ షూట్ చూడలేదు ఫస్ట్ టైం ఆ రోజు నేను వచ్చి ఆ సెట్స్ లో కూర్చుంటే నాకు మాత్రం నాకు ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ఫర్గెటబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ మీ రియల్లీ లైక్ యూ నో ఫస్ట్ డే ఉన్నారా ఫస్ట్ డే నేను మూవీ లాంచ్ అప్పుడు నేను వచ్చాను జడి ఫోటోలు కూడా దిగం కదా కెమెరా దగ్గర ఓకే ఓకే గంటలో మర్చిపోతారు డాడీ మధ్య మీరు బ్రేన్ కూడా ఏమైనా చేస్తున్నారా సో ఫస్ట్ డే వాజ్ వెరీ గుడ్ ఫస్ట్ డే వాజ్ వెరీ గుడ్ ఫస్ట్ టైమ్ ఫస్ట్ టైమ్ సో బట్ లక్కీగా జయశంకర్ ఉండబట్టి సో టోటల్ గా అన్ని కోఆర్డినేట్ చేసుకొని అంద కాస్ట్ క్రూ టెక్నికల్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ నా మోస్ట్ ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్ మాత్రం నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోయింది సో నేను ఆఫీస్కి వచ్చాను కూర్చున్నాను అప్పుడే ఫస్ట్ టైం డైరెక్షన్ టీమ్ అంతా ఆఫీస్లో హడావుడి హడావుడి చేస్తున్నారు నాకేమో ఒక టోటల్ అవుట్ ఆఫ్ యూనో కైండ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఫీలింగ్ అనమాట నాకు యూఎస్లో ఆఫీస్కి వెళ్ళగానే ఎవరు రూమ్లో వాళ్ళు ఎవరు డెస్క్ మీద వాళ్ళు కామ్గా సైలెంట్ ఎన్వాన్మెంట్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఆఫీస్కి రాగానే అందరు ఫుల్ బిజీ 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 ఉన్నారు ఎవరు ఎందుకు బిజీ ఉన్నారు నాకు ఏం చేస్తున్నారో బిజీ అర్థం కాలేదు మీకు స్క్రీన్ లో కనిపడే ఆర్టిస్ట్ల కంటే లైవ్ లో కనిపడే ఆర్టిస్ట్లు చాలా వచ్చేసారు <laughs> 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 సరే నడుస్తుంది జయ వచ్చాడు అందరిని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాడు ఆర్ట్ డైరెక్టర్ రాజీవ్ నాయుడు గారు వచ్చారు మాట్లాడారు మనం సినిమా చాలా మూవీస్ తీసారు అందరూ ఎగ్జైట్మెంట్ ఫీలింగ్ అంత అయిపోయి చివరికి మాత్రము ఫుల్ షాకింగ్ నాకు ప్రొడక్షన్ హెడ్ వచ్చిండు ప్రొడక్షన్ హెడ్ వచ్చిండు కూర్చున్నాడు అంతా మాట్లాడుతున్నాం నెగోషియేషన్స్ అన్ని నడుస్తున్నాయి వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే ఎన్ఆర్ఐ ప్రొడ్యూసర్ కదా కొంచెం మనీ అటు ఇటు వెళ్ళిపోతుందేమో కాను నేను మాత్రం ప్రతి పర్టికులర్గా ఉన్నాను టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ పర్ డే పర్ ప్లేట్ ఏమేమి పెడుతున్నారు అందులో వెజ్ ఎంత నాన్ వెజ్ ఎంత ఏమేమి అన్ని పెట్టాను అంత అయిపోయిన తర్వాత పాప ఆయనకి ఎక్కడో కారింది నా మీద మాత్రం అది మాత్రం ఫేస్లో కనిపించింది మీరు ఇచ్చే దీనికి ఇన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు అనుకున్నాం అంత అయిపోయిన తర్వాత ఒక మాట అన్నాడు ఆయన వెళ్ళే ముందు సార్ మీ మూవీ ఎట్లా వచ్చినా కూడా ఈ మాత్రం మీకు చివరికి మిగులుతాయి సార్ అన్నాడు అంటే నాకు అర్థం కాదు ఏంటి మిగిలేదు అన్న మీ కుక్కర్లు గిన్నెలు ప్లేట్లు స్పూన్స్ అన్నీ మిగులుతాయి అన్నాడు అంటే ఏంటి మీ నాకు అర్థం కాలేదు అంటే ఆయన నా మూవీ ఆల్రెడీ పోయిందా లేదంటే ఏంటి థాట్స్ అని అర్థం కాలేదు తర్వాత జయన్ అడిగారు సార్ సార్ మీరు అట్లా ఆలోచించకండి అందుకే దీన్ని బట్టి మీకు అర్థమైందంటే ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు అన్నం పెట్టి ఛాయలు ఇచ్చి టైంకి పనిచేస్తారు కాబట్టి నో కామెంట్స్ విత్ దెమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ మీరు ఎక్కడైనా బార్గెన్ చేసుకుంటే ఎక్కడైనా చేయాలి కానీ నో ప్రొడక్షన్ మన ప్రొడక్షన్ బాబు గారికి చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ పైన ఓ అయితే కష్టం సార్ అదే తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే అది షూటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత అది మన ప్రాపర్టీ మన ప్రొడక్షన్ హౌస్ లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ మూవీస్ కి నెక్స్ట్ మూవీస్ కి వెళ్ళి తీసుకొని వెళ్ళచ్చు అనేది కాంటాక్ట్ అట పోలెండ్ సార్ ఈ సార్ మిగిలిపోతే మన సంజయ్కి ఇవ్వండి గోర్ ముద్ద అని ఒక హోటల్ పెడదామని ఏంటి స్పెషాలిటీ ఏంటి నాకేంటంటే దాని ముందు ఫస్ట్ డే సెట్ కి వచ్చినప్పుడు మొత్తం అందరూ రివ్యూ ఏం లేదు అప్పుడు డాడీ నేను మమ్మీ మా సిస్టర్ మా వరకే ఉన్నాం ఇంకా అప్పటికి హీరోయిన్ గారు రాలే కదా అప్పటికి వేరే వేరే హీరోయిన్లు వస్తున్నారు అనమాట ఆ సెట్ లోకి సెలెక్ట్ అయిపోయింది అంటే సరే సంజయ్ కాలా కానీ అదొక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ హీరోయిన్ సెలెక్షన్ మాత్రం అది అది మాత్రం నిజంగా రోజు ఒక క్యారోయిన్ ఒక క్యారోయిన్ అక్కడ రాసి ఉంటుంది హీరోయిన్ కానీ ఎంపీగా ఉంటుంది ఏ రోజు వస్తుంది అని నాకంటే ఎక్కువ మా డాడీ ఏం చేసి నేను క్యారోయిన్ దగ్గర నుంచి వెళ్తుంటే ఇలా చూసేవాడు డాడీ 
లేకపోయినా హీరోయిన్ క్యారమిన్ ఉంటే చేయాలి షూటింగ్ దాని సంబంధించి వాళ్ళందరూ రిజెక్ట్ అవడానికి రీజన్ నేనే వాళ్ళని నేను పెట్టాను నీకు అర్థం అవట్లేదా మీకు రికమెండేషన్ ఇచ్చింది కూడా సారీ ఆ విషయం తెలుసు అదే ఎక్కువ మీ నాన్న దగ్గర ఫోన్ ఎందుకు పెడతాం మరి సరే సార్ నేను నా పర్సనల్ గా ఇచ్చుకుంటాను అని చెప్పేసి ప్రొడ్యూసర్ తో డీల్ మాట్లాడుకున్నారు సార్ ఇప్పుడు కాలు మొక్కతే ఆశీర్వాదాలు తీసుకోవద్దు కదా గర్ల్ ఫ్రెండ్ లో ఫీల్ అవుతున్నాడు అలా అని సార్ అంతే కదా సార్ ఎక్కువ ఆయన ఆయనకు వచ్చి దాంట్లో పెట్టాడు ఉన్నది ఆల్రెడీ ఎవరికో పెట్టేసాడు Uh, you are very lucky and we are very lucky to have you Ritika in this entire project. I am very lucky sir. Yeah, we feel both are lucky, lucky actually. actually. <laughs> and both yeah, my members are lucky. Like no one connect over there. No one connect over there. I am not good. You are lucky and you are lucky. I am lucky. Lucky fellow. Sir, you have a number. You have a charge. You have a charge. You have a charge. You have a charge. Hi Ritika. How are you? 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 గురించి యా అయితే నేనేమనుకున్నానంటే హీరోయిన్ సెలెక్షన్ ఈజ్ క్వైట్ ఈజీ అనుకున్నాను మై ఇంటర్నల్ థాట్ ఓకే చాలా ఈజీ అయిపోతుంది హీరో సెలెక్షన్ ఈజ్ చాలా టఫ్ అనుకున్నాను లక్కీగా ఏంటంటే నా హీరో సెలెక్షన్ చాలా ఫాస్ట్ అయిపోయింది విత్ సార్ నేను బీట్ అవటము తీసుకురావటము యూనో బేసిక్గా సమ్వేర్ కనెక్టెడ్ అయిపోయింది సో హీరో సెలెక్షన్ వెంట్ సో ఫాస్ట్ సో నేను వెంటనే ఇక షూటింగ్ స్టార్ట్ చేసేయండి హీరోయిన్ సీన్స్ వచ్చేసరికి మనం అట్లీస్ట్ నేనున్న నైన్ టెన్ డేస్ కంప్లీట్ చేయొచ్చు అనుకొని స్టార్ట్ చేసాము ఇక ఎవ్రీ డే పాస్ ఆన్ నాకు కొంచెం ప్రెషర్ స్టార్ట్ అయింది హీరోయిన్ రాలేదు సీన్స్ ఇంకా పెండింగ్ ఉన్నాయని సో ఇక ఇమ్మీడియట్గా జయశంకర్ కాల్ చేసి జయ లాభం లేదు ఇమ్మీడియట్గా స్టార్ట్ కాలింగ్ ద హీరోయిన్స్ అన్నాను వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ వస్తున్నారు సీన్లు బాగుంటుంది ఏడుస్తుంది సీన్లు బాగుంటుంది ఏడుస్తుంది ఎందుకు ఏడుస్తుందో తెలియదు హోటల్ గురించి అప్పుడు జ్ఞాపకంలో నేను ఉన్నాను సీన్ ఉంటుంది అద్భుతం సూపర్ సార్ సరే చాలా బాగా రాశారు సార్ అంటుంది మళ్ళీ ఈయనకు ఫోన్ వస్తుంది షిఫ్ట్ ద హోటల్ అని ఉంటుంది మార్నింగ్ షూటు నైట్ ఇంటుంది బట్ ఓకే అంటలేదు అది అదొక అదొక యూనో అదొక పెద్ద ఎక్స్పీరియన్స్ పెద్ద ఎక్స్పీరియన్స్ బట్ యూనో ఐ డోంట్ కామెంట్ ఆన్ దే అది పేరు చెప్పకూడదు వాళ్ళ ఒక అర్థం కాదు లేండి పాప అర్థం కాదు పాప వాళ్ళ ఆ సిచ్యువేషన్ ఆ రోజే ఆ మనిషి అదంతా ఏదో ఒక మిత్ అది జరగలేదేమో ఇదంతా డ్రీమ్ ఏమో అనిపిస్తుంది నాకు నీకు అనిపించాలరా మధ్యాహ్నంకి ఉదయంకి సాయంత్రంకి ఇద్దరికి డైరెక్టర్ తో నుంచి రేపు మార్నింగ్ ఏ డ్రెస్ వేసుకురావాలి ఏ టైంకి రావాలి అని మాట్లాడుతా నైట్ నాతో నిలిపోతా వెళ్ళిపోతా అంటే ఈ ఇద్దరు మనుషులు ఉన్నారా ఒక మనిషులు అని డౌట్ మీరు బెస్ట్ యాక్టర్ మిస్ అయ్యారేమో లేదు చూసాను సో అదే ఇంగ్లీష్ లో ఒక ప్రోవైబ్ ఉంది ఇఫ్ యూ వాంట్ టేస్ట్ ద గుడ్ యాపిల్ ఆల్వేస్ యూ హ్యావ్ టు టేస్ట్ ద బ్యాడ్ యాపిల్ నాకు తెలిసి మీరు ఒక మాట చెప్పినప్పుడు నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది అంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు టేస్ట్ ఇంగ్లీష్ అంత రాబోయిన అర్థమైంది గుడ్ యాపిల్ టేస్ట్ చేయాలంటే బ్యాడ్ యాపిల్ ని కూడా మనం తిని చూడాలి అన్నారు కాబట్టి పైనాపిల్ కూడా తింటే యాపిల్ గురించి తెలుస్తుంది నువ్వు పొట్టు తీసుకోకుండా తినరా బాగుంటుంది సో అలా అలా అంత ఫైనల్ గా నేను కొంచెం నైట్ మేర్ లాగా అనిపించింది హీరోయిన్ సెలెక్షన్ సో బట్ వన్ థింగ్ నేను ఐ వాట్ ఐ కెన్ సైజ్ నేను ఏ రోజు ఏ ఆర్టిస్ట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నా కూడా ఎంటైర్ టీమ్ ని ఇన్వాల్వ్ చేస్తాను జయశంకర్ డైరెక్టర్ కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో నాకు నచ్చిన హీరోయిన్ కి డైరెక్టర్ కి నచ్చలేదు మా ఇద్దరికి నచ్చింది సంజయ్ కి నచ్చలేదు అందరికి నచ్చింది సన్నీ కి నచ్చలేదు అది కూడా ఉంది సో బట్ ఫైనల్ గా నువ్వు నచ్చావు అని అర్థం అది అది ఫైనల్ గా సారు నేను మాట్లాడుకున్నాము ఆయన ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సెలెక్ట్ చేయకపోతే లొకేషన్ అడుగు పెట్టేది లేదు అన్నాడు మన రితిక ప్రాజెక్ట్ లోకి వచ్చింది
సో సో బేసిక్గా నాకు అంటే కొంచెం ఛాలెంజ్లాగా అనిపించింది మూవీ నేను ఎలా తీయగలను ఫస్ట్ టైము యూనో నాకేం ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు అలా అనుకున్న టైంలో జయశంకర్ దాని తర్వాత నాకు భువన్ ఇంట్రడక్షన్ ఈజ్ లిటిల్ బిట్ స్ట్రేంజ్ నాకు సో జయశంకర్ ఈజ్ వెరీ బిజీ ఆన్ సెట్స్ అండ్ బిహైండ్ ద సీన్స్ లైక్ యూనో బ్రింగింగ్ ఆల్ ద పీపుల్ సో దాని తర్వాత నాకు జయమ్మ పంచాయతీ ప్రొడ్యూ డైరెక్టర్ విజయ్ కాళీ వర్ప్ వచ్చేసి ఫస్ట్ వన్ ఆఫ్ ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్ నేను ప్రొడ్యూస్ చేశాను రెడ్ అఫైర్ అని సో అట్లా మా ఇద్దరి మధ్య కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయింది ఒకరోజు కాల్ చేసి నేను అడిగాను ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ ఎవరు ఉన్నారంటే సో నాకు తెలిసి నా ఇండస్ట్రీలో ఒకళ్ళని మాత్రం నేను హైలీ రికమెండ్ చేయగలను అని చెప్పి భువన్ ఇచ్చేశారు సో నా నా బిజినెస్లో కానీ నా నెట్వర్క్లో కానీ ప్రతి మచ్ నా ఏంటంటే డాట్స్ కనెక్టెడ్ ఉండాలి నాకు ఎప్పుడైనా సో నేను ఒకళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి రిలేషన్షిప్ స్టార్ట్ చేయాలంటే సమ్వేర్ హీ షుడ్ కనెక్టెడ్ విత్ సమ్వన్ ఇన్ మై నెట్వర్క్ ఓకే సో అట్లా భువన్ వచ్చాడు దెన్ ఐ ఫెల్ లిటిల్ బెటర్ రిలాక్స్ అంటే ఎగ్జిక్యూషన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడక్షన్ అంతా భువన్ చేతుల మీద కొంచెం రిలాక్స్ అయ్యారు నాకు తెలిసినంత వరకు సౌండ్ పార్టీ ఓవరాల్గా మీరు అనుకున్న టీమ్ అయితే వచ్చింది గుడ్ నేను అనుకున్న హీరోయిన్ వచ్చింది నేను అనుకున్న హీరో వచ్చారు హీరో వచ్చారు హీరో వచ్చారు రితికా నీకు ఒకటి చెప్పాలి నిన్న సార్కి చూపించాను ఒకటి ఏంటంటే రిజిస్ట్రేషన్ స్క్రిప్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇక్కడే వేసుకుంటున్నాం అందులో ఫస్ట్ పేజ్ ఏ డేట్ ఉంది సార్ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ ఏప్రిల్ ఫోర్టీన్త్ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ ఏప్రిల్ ఫోర్టీన్త్ అందులో సార్ ఉన్నారు మిగతా ఎవరు లేరు అందరు వచ్చారు అప్పటి నుంచి సార్ ఉన్నారు అక్కడ కరెక్ట్ ఉంటారు సార్ అయితే వాళ్ళ పిల్లల్ని పంపించినప్పుడు క్యూట్ గా ఉంది నా ఇంటికి కోడలు గా వచ్చినా బాగుంటుంది చూసే ఉంటావు గుర్తుపట్టవు అంతే అవునా లేదు నాకు షార్ట్ టర్మ్ మెమరీ లాస్ లేదు సార్ లాగా షార్ట్ టర్మ్ మెమరీ లాస్ ఏం లేదు అదే స్కూల్ నువ్వు ఏదైతే స్కూల్లో చదువుతున్నావు టెన్త్ లో వాళ్ళ పిల్లల్ని పంపించడానికి టెన్త్ క్లాస్ కి వచ్చి ఉంటాడు అంటున్నాడు మీరు కొంచెం యంగ్ ఉండే అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇంకా యంగ్ ఉన్నారని కానీ మధ్య జెన్యున్ గా డాడీ యాప్స్ బాగా కొడుతున్నారు ఏదైనా థ్యాంక్ యూ సార్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లో నేను నా పేరు పెట్టుకొని రాయడం మొదలు పెట్టావు దాన్ని అలాగే రాసుకుంటూ వచ్చావు ఎవ్రీ టైమ్ చివరి వరకు ప్రోడక్ట్ వరకు తీసుకొచ్చావు గ్రేట్ అందులోకి ఒక అద్భుతమైన హీరో వచ్చాడు బేసికల్ గా మనకు మంచి అదొరికాడు యాక్చువల్గా అండ్ హీరోయిన్ గురించి తికమక తికమక జరుగుతా ఉంది అసలు ఎవరు వస్తారో తెలియట్లేదు ఫైనల్ గా నాకు లొకేషన్ తీసుకొస్తారు ఏమో భయపడ్డా ప్రాజెక్ట్ రిలీజ్ రెడీ ఉంది అనుకున్నా అంటే ఇది అమ్మాయి సెలెక్ట్ కావడానికి మెయిన్ రీజన్ జయశంకర్ అన్న ఆయనకు ఒక ఖచ్చితంగా ఒక మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది అమ్మాయిల విషయంలో పర్ఫెక్ట్గా అంటే ఒక క్యారెక్టర్కి యాప్ టుటెన్ తీసుకుంటాడు లేకపోతే లేదు ఈ మీ మేనేజర్ ఉన్నారు కదా ఆయనతో ఫొటోస్ పంపించుకొని నాకు పంపించాడు ఇమ్మీడియట్గా ఆ ఫొటోస్ చూశాను ఏది గ్రీన్ కలర్ డ్రెస్ ఉన్నది రోడ్ మీద వాక్ చేస్తున్నాయి అవన్నీ చూసేసరికి ఇలా బాగుంది ఒకసారి పిలిపించేయండి అనగానే ఇమీడియట్గా ఆ రోజు మీరు లొకేషన్లో షూటింగ్లో ఉన్నారు కదా ఇమీడియట్గా వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత ఎక్కడ ఏదన్నా ప్రాబ్లం వచ్చి మీరు డిలీట్ అయిపోతారేమో అని అప్పటికప్పుడు ఇమీడియట్గా కాల్ చేయడము జై ప్రో మీరు వీడియో కాల్ మాట్లాడారు సార్ అంటే ఇక్కడ కూడా ఏమన్నా మళ్ళీ అంటే రకరకాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఏదైనా క్యాన్సల్ అయిద్దేమో అని చెప్పేసి అనుకున్నాను బట్ అనుకోకుండా ఓకే అయిపోయింది నేను లేట్ గా వచ్చాను కానీ లేటెస్ట్ బాగుంది మాకు నాకు ఓవరాల్ గా నాకు ఇప్పుడు మన ఎంత విన్న తర్వాత అనిపించింది అంతే సిక్స్ వ్యూస్ అయితే గ్యారంటీ యూట్యూబ్ లో ఎందుకంటే సిక్స్ ఎయిట్ ఉండాలి అక్కడ ఉండాల్సిందే 
ఉండాలి యూట్యూబ్ వ్యూస్ లో కూడా ఉండాల్సిందే మీ డాడీ మీ డాడీ మీ తోటి మిత్రుడు సరే మా డాడీ చాలా బిజీగా ఉంటారు అంటే ఇప్పుడు బ్రో మీరు సౌండ్ పార్టీయేనా చిన్నప్పటి నుంచి మేమా అవ్వాలనుకుంటాం కానీ ఇప్పుడు అవ్వలేదు అంటే బేసికల్ గా ల్యాండ్స్ ప్రాపర్టీస్ అన్ని ఉంటాయి కదా ల్యాండ్స్ వినడానికి అంటే ఇది అప్పట్లో జరిగి ఉంటదేమో మీ తాత ఎక్కడ చూసి జారీ అంటే రాసి ఇచ్చేటప్పుడు మా వాళ్ళకి కూడా కొన్ని రాసి ఇచ్చారు కాబట్టి అందులో భాగంగా ఉన్న వాళ్ళకి ఉన్నాయి అంత ముందు మాకు తెలియదు అండి ఓకే ఓకే సూపర్ డాడీ పర్సనల్ భువన్ గారు గారు ముందు ఫస్ట్ డైరెక్టర్ నువ్వు చెప్తాను జై లైక్ అసలు ఈ కాన్సెప్ట్ నీకు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ నుంచి మైండ్లో ఉంది కదా సో నువ్వు ఈ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ జర్నీలో ఫస్ట్లో ఉన్న థాట్ చివరి వరకు ఉందా లేదంటే దాంట్లో లాడ్ ఆఫ్ ఎన్హాన్స్మెంట్స్ వచ్చినాయి ఆ వయలిన్ ది జర్నీ సో నీకు ఎలా అనిపించింది ఫస్ట్ పాయింట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ మిడిల్ పాయింట్ ఎండింగ్ పాయింట్ కాయినింగ్ అనేది సేమ్ ఒక ఇన్నోసెంట్ పీపుల్ ఒక అంటే లైక్ కష్టపడకుండా అంటే జర్నీ అనేది ఎలా ఉంటుంది సార్ మీరైనా సార్ ఎంత కష్టపడితే ఇప్పుడు అక్కడ ఈ స్టేజ్లో ఉన్నారు ఈ సినిమాకి వచ్చి ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారంటే మీరు చాలా కష్టపడ్డారు కాబట్టి బట్ చాలా మంది ఏంటంటే అవతల ఉన్నాడు ఒకటి బెంజ్లో తిరుగుతూ ఉంటే వాడు బెంజ్లో తిరుగుతామని చూస్తాడు అంతే తప్ప బెంజ్లో తిరిగినాడు ఎంత కష్టపడితే బెంజ్లో తిరిగిండి అనేది మాత్రం ఆలోచించాడు సో ఈ ప్రాసెస్లో ఇన్నోసెంట్ పీపుల్ సౌండ్ అవ్వాలనుకుంటే ఈ ఈ జర్నీ అనేది ఎంత ఫన్ ఉంటుంది అనేది నాకు ఆలోచన వచ్చేసింది యాక్చువల్గా నాకు కనిపించేసింది సో అమృతం చూస్తూ ఆ యాంగోర్లో ఉన్న రోజుల అంటే సేమ్ ఏజ్ కాదు సార్ మీకంటే కొంచెం చిట్లోటి మళ్ళీ సో అక్కడ రాసేసుకున్నాను ఏ సీన్ రాసిన ఆ పేపర్ మీద వచ్చి కూర్చొని అన్నట్టుంటుంది సార్ యాక్షన్ కానీ సార్ ఇన్నోసెన్స్ కానీ అంటే రాస్తుంటే మనకు ఎదురు నిజంగా సార్ మనం రైటర్స్ రాస్తుంటే ఆర్టిస్ట్లు మనం ముందు కనిపిస్తూ ఉంటారు పేపర్ మీద ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ తో కూడా ఉంటారు వాళ్ళు అలా కనిపించారు సార్ అమృతం చేశాడు అప్పుడు నేను ఏం చేయలేదు రా అంటే మనకు కనపడ్డు ఉంటాం ఇప్పుడు అందరూ వచ్చి కనిపిస్తే అది చాలా ప్రాబ్లం అయిపోతుంది అమృష్పురి అంశం ఎందుకు లేండి పాపం ఆయన పరువు తీయడం సార్ బట్ ఓవరాల్ గా అంటే సంజయ్ ప్లానింగ్ వాజ్ గుడ్ యాక్చువల్లీ అదైతే మాకు హ్యాపీ అనిపించి ఉండే మా ఇద్దరు చాలా లొల్లిలేనే సార్ జెన్యున్ చెప్పాలంటే మంచి అంటే అది ఓన్లీ ఫర్ ప్రాజెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఓన్లీ ఫర్ ప్రాజెక్ట్ ఒక్కొక్కసారి కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మనకు నచ్చకపోవచ్చు తనకు నచ్చవచ్చు తనకు నచ్చపోవచ్చు మనకు నచ్చవచ్చు బట్ అప్పటికీ కూడా ఒక విషయంలో అప్రిషియేషన్ ఏంటంటే ఇద్దరం ఒక లాస్ట్ కి ఒక వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కానీ ఒక బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ కానీ కొట్టుకున్న తర్వాత సైలెంట్ అయిపోతామా అయిపోయి చూసుకొని సరే పని చేద్దాం ఇది కాదు ఇది కాదు ఇది చేద్దాం అంటాం ఇది నాకు నచ్చింది ఇది నాకు నచ్చింది అంటే ఇద్దరు ఈగో సాటిస్ఫై అయింది కావాల్సింది కావాలి ఎండ్లో సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ మధ్యలో అనిపించాయి అంటే అది కూడా షూట్ అప్పుడు ఎప్పుడు మాకు ఇది లేదు కానీ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లోనే అది మా ఇద్దరు మిస్టేక్ కూడా మేము అనలేము కొన్ని కొన్ని మా చేతిలో లేని కూడా సార్ నాకు ఏంటంటే హీరో చాలా బ్రిలియంట్ అయితే కూడా ప్రాబ్లమ్ యాక్చువల్ ఇంటర్ చదువుకున్న హీరోలు ఉంటే బాగుంటుంది ఇంటర్ టెన్త్ పాస్ లేదంటే స్వాతి చదువుతాడు సండే సండే అది కదా ఎవ్రీ డే అయ్యో అదేంది డిఎఫ్ టెక్ లో ఎక్కడ థర్డ్ అటెంప్ట్ అప్పుడు నాకు వేరే ఆపర్చునిటీస్ వచ్చి ఉండే దాని ముందు ఐఎల్టిఎస్ ఒకటి ఐటీటిఎస్ ఒకటి మూడు రాసారండి వస్తుంది ఒక పెద్ద ఆయన కుర్చీతో ఒక ఆట ఆడుకున్నాడు 
ఇంటర్ వరకు కష్టపడి చదివా ఇంటర్ తర్వాత చదవాలి చదవాలని చదివా డిగ్రీ వరకు ఫినిష్ చేసి దెన్ నా ఫస్ట్ డ్రీమ్ థియేటర్స్ అంటే ఈ దీనికి రాకముందు నేను ఊర్లో డ్రామాలు అంటారు కదా అవి చాలా ఇష్టం నాకు సో అవి చేసాను నేను ఇక్కడ కూడా అవే ఇస్తున్నావు బట్ థ్యాంక్ యూ దట్స్ అ గ్రేట్ కాంప్లిమెంట్ సో దాన్నే సినిమా అంటున్నాం ఇప్పుడు మనం సో బేసిక్ ఏంటంటే థియేటర్కి వచ్చిన ఎక్స్పీరియన్స్కి అంటే నేను హైదరాబాద్ వచ్చాక కూడా థియేటర్స్ చేశాను కానీ ఎవరు రాలే ఆడించా అంటే దెర్ ఇస్ నో స్కోప్ ఫర్ థియేటర్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఒకప్పుడు లామాఖాన్ అని ఉండేది లామాఖాన్ ఉంది ఇంకా ఉంది కానీ ఒకప్పుడు ఉన్న లామాఖాన్కి ఇప్పుడు ఉన్న లామాఖాన్కి జమీన్ ఆస్మాన్ ఉంది థియేటర్స్ కనుమరి లేవు ఇప్పుడు నేను హెచ్సీలో థియేటర్ ఆర్ట్స్ ఎంట్రన్స్ వర్షన్ సీట్ వచ్చింది వెళ్ళిన తర్వాత మొత్తం కలర్ఫుల్ ఉంది నేను చదవాలేనేమో అని బయటకు వచ్చేసాను చాలా కలర్ఫుల్ ఉంటుంది వచ్చి అంటే ఇది సీరియస్ గా మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి థియేటర్ దాని ఎగ్జిస్టెన్స్ కోల్పోవడం అన్నది ఇంపాసిబుల్ అదే సార్ ఇప్పుడు కూడా నేను రాసిన నాటకం ఇట్ ఈస్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ జరుగుతుంది ఐ మీన్ టు సే ఇంతకు ముందు థియేటర్స్ ఉండే రెస్పాన్స్ సినిమాలు వచ్చాక లేవు కానీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే బీయింగ్ జర్నలిస్ట్ అప్పుడు నేను ఉన్నాను నేను జర్నలిజం చేసేటప్పుడు థియేటర్ చేశాను నేను వెళ్ళి ఎతికి ప్రోగ్రామ్స్ చేసేవాడిని వాటికి అంత రెస్పాన్స్ వచ్చేది కాదు అక్కడ ఉన్న పదిహేను మంది ఇరవై మంది మంచిగా వచ్చి కూర్చొని ఎంజాయ్ చేసేవారు థియేటర్కి ఉంది ఇప్పటికి ఇంపార్టెన్స్ కానీ ఇప్పుడు మనమైనా సరే అక్కడ థియేటర్ ప్లే మీ హైదరాబాద్లో ఇప్పుడు థియేటర్ ప్లే అవుతుందని మీ ఎవరికైనా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసా జెన్యున్ మాట్లాడు అంటే ఇప్పుడు నేను అనేది ఏంటంటే నేను అనేది ఏంటంటే యాక్టింగ్ నేర్చుకున్న ప్రతి ఒక్కరు సినిమాలకే వస్తారు డెఫినెట్గా థియేటర్స్ కోసం ప్రాక్టీస్ చేయరు అంటున్నాను నేను నా సెన్స్ అది సో ఇప్పుడు ఇంతకుముందు అలా లేదు ఎక్కడో దగ్గర ఒక ఐదు వేలు నాలుగు వేలు మూడు వేలు ఇస్తే డ్రామాలో మనం జాయిన్ చేసుకునే వాళ్ళు కానీ అలా చేయడం వాళ్ళకి హ్యాపీగా అనిపించేది అది చాలా హ్యాపీ ఉంటుంది బ్రో ఎందుకంటే మీకు ఇక్కడ డైలాగ్ టు డైలాగ్ కట్ బ్రేక్ ఇది అది కానీ అక్కడ వన్ షాట్ ఫినిష్ అంతే ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ప్లే అయినా సరే మేము వన్ అవర్ షార్ట్ మాకు మేము రవీంద్ర భారతిలో చేసినప్పుడు ఇట్ వాజ్ ఎ వన్ అవర్ ప్లే ఎక్కడ బ్రేక్ ఉండదు వన్స్ స్క్రిప్ట్ స్టార్ట్ అయింది అంటే ఇక్కడ లాస్ట్ స్విచ్ కొట్టే వరకు ఆ వన్ అవర్లో ఏ ఆర్టిస్ట్ ఏం చేయాలో ఆ టైమింగ్లో వచ్చుకొని మొత్తం అంతా ఈవెన్ ఆ డిపార్ట్మెంట్ కూడా వాళ్ళ టైమింగ్లో వాళ్ళు వచ్చి ఫట్ 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 ఫినిష్ చేసి వెళ్ళిపోయేవారు అది మాకు ఎంత హ్యాపీ ఉండేదంటే అరే ఈ వన్ అవర్ మనం పడ్డ కష్టం దగ్గర దగ్గర రెండు నెలలు కష్టపడతాం దానికి రోజు నా డైలాగ్ నేను ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటాను కాంట్రాక్ట్ ఒకటి చెక్ చేసుకుంటాను వాడి టైమింగ్ ఏంటో చెక్ చేసుకుంటాను ప్లే యాక్ట్ రావడానికి ఇంత ఇవన్నీ నాకు ఇక్కడ హెల్ప్ అయ్యాయి ఇప్పుడు నా డాడీ ఒక డైలాగ్ చెప్పినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ లర్న్ థియేటర్స్ ఐ ఐ నో దట్ వెన్ షుడ్ ఐ గివ్ అ రిప్లై టు హిమ్ అక్కడ ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే అవి నేర్పించాలంటే కూడా టైం పడుతుంది ఓవర్ ల్యాపింగ్ డైలాగ్స్ కానివ్వండి ఇవన్నీ నేర్చుకొని వస్తే కొంచెం ఫర్దర్ గా వచ్చేవాళ్ళ కూడా ఉపయోగపడుతుంది నా ఫీలింగ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే సన్నీ అండ్ టీమ్ ఎంటైర్ టీమ్ సో బేసికల్ గా నేను ఈ సబ్జెక్ట్ ఆలోచిస్తున్నప్పుడు కూడా దీంట్లో ఏంటంటే నో మ్యాజిక్ నో లాజిక్ కాన్సెప్ట్ సో కైండ్ ఆఫ్ ఎ ఫన్ జర్నీ లాగా వెళ్ళిపోతుంది కదా కొన్ని డైలాగ్స్ నాకు సంజయ్ అప్పుడు చెప్తున్నప్పుడు నాకు అది ఎట్లా అంటే మైండ్ లో ఒక మ్యాగ్నెట్ లాగా ఫిక్స్ అయిపోయింది ఎస్పెషల్లీ దట్ శాలరీ ఎంత అంటే వాడు ఫైవ్ ల్యాక్స్ పర్ యానమ్ అంటే నువ్వు ఆయన పోతాడు ఆ ఒక్క ఫ్రేమ్ లో ఆ హీరో యొక్క క్యారెక్టర్ ఏంటో ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయింది నాకు తెలిసి అది మనం టీజర్ లో కూడా పెట్టాం కదా ఆ సీన్ సో నా ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఎట్లా అయిపోయింది అంటే సార్ దేర్ ఆర్ టూ క్వాలిటీస్ ఇది ఓపెన్ గా చెప్పాల్సింది ఒక రైటర్ తన వ్యూ ని రాయగలడు తీయడం వచ్చేసరికల్లా అది చాలా డిఫరెంట్ స్కూల్ అది ఎగ్జాక్ట్లీ చాలా డిఫరెంట్ స్కూల్ డైరెక్షన్ నెవర్ కంపేర్డ్ విత్ ద రైటింగ్ సో రాయటంని డైరెక్ట్ చేసే ప్రాపర్ డైరెక్టర్ ఉంటేనే ఏ డైరెక్టర్ అయినా దాన్ని ఏ రైటర్కి అయినా హ్యాపీనెస్ అది సో నాకు ఫస్ట్ వెలుగొండ గారితో వర్క్ చేశాను ఈజ్ అ రైటర్ కమ్ డైరెక్టర్ తర్వాత డెమిన్ గారితో రైటర్ కమ్ డైరెక్టర్ తర్వాత సంజయ్ రైటర్ కమ్ డైరెక్టర్ సో మనకేంటంటే వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు అంటే అందరినీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ జానర్లోనే నేను చూశాను ప్రయత్నం అనేది ఎవరికైనా ఉంటుంది బట్ ఇందులో నేను చూసిన సంజయ్ వాజ్ వెరీ సపోర్టివ్ అండ్ ఆల్సో మనం ఏదైనా చెప్పినా కానీ మనకు తెలిసిన ఒక ఇప్పుడ
he did a good job exactly for that i really yeah. appreciate thank you thank you mm. Mm. let it come to the subject mm. Mm. sound body ga uddam sir ga so mana gavalsindalla okate sir audience adi first ipudu audience vastaru cinema chustaru inta mundu maavulu nenu kuda todalu kottam anni ayipoyina gaani ipudu aa school vaddu sir audience cinema chusi vachaka who is going to take responsibility 1 2 3 4 nenu ayithe theesukunta 100% nenu ayithe 100% theesukunta responsibility nu theesukova meer theesukunta em responsibility edi good ochina bad ochina mm daddy cheyala సార్ ఒకసారి క్వశ్చన్ మళ్ళీ రిపీట్ మీరు పడుకున్నారా లేదు ఏం డాడీ మీరు మధ్యలో ఇక్కడ ఫోకస్ తీసేయండి ఫోకస్ అటు పెట్టండి సో ఈసారి అందుకే సార్ పక్కన కూర్చోదు అనేది ఇటు వస్తే అయిపోయేది వచ్చే ఏమన్నా పక్కన వాడు పక్కన వీడు రవి గారు అడుగు కంఫర్టబుల్ గా ఉన్నాడు మొగపురుగుల మధ్యలో పక్కన ఎందుకంటే ఆయన అంటే ఓకే కాసేపు కొద్దో గొప్ప బతుకుతాడు నువ్వు అంతసేపు పొట్టలు ఆవిడ పెట్టుకో సెంటర్ కెమెరా ఆన్ ఉందని చెప్పి అప్పటి నుంచి పొట్టలు ఆవిడ వచ్చాడు ప్రేమ గుడ్డిది అప్పాజీ గారు డాడీ కుబేర్ కుమార్ గారు రైట్ సో బేసికలీ ప్రాజెక్ట్ చూసేసి మన వరకు మన బిడ్డ మనకి ఎప్పుడు అందంగానే ఉంటుంది సో ఇప్పుడు సౌండ్ పార్టీ మార్కెట్ లోకి వస్తుంది కాబట్టి ఈసారి లెట్ ఇట్ అంటే ఆడియన్స్ నుంచి వచ్చే ప్రతి ఒక్క రెస్పాన్స్ మనం అందరం షేర్ చేసుకుందాం అంటున్నాను సో లెట్స్ ఆల్ వెయిట్ ఫర్ ఇట్ అండ్ ద రైట్ టైమ్ షుడ్ బి హ్యాపీన్ అన్న ఫీలింగ్ సో మనతో పాటు వేరే సినిమాలు కూడా వస్తున్నాయి డెఫినెట్గా అవి కూడా హిట్ అవ్వాలి మంది అందులో కొంచెం ఇంకా బాగా అవ్వాలని ఒక కోరుకుంటున్నాను ఒకటి నాకు క్లోజ్ నాకు బాగా స్ట్రాంగ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటంటే కామెడీ ఏ టైంలో ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా ఖచ్చితంగా మనుషులు చూస్తారు ద ఆడియన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ క్రేవింగ్ ఫర్ గుడ్ కామెడీ కాన్సెప్ట్స్ సో నాకు తెలిసి ఖచ్చితంగా ఇది ఒక ప్రూవ్ చేయితే చేయగలుగుతుంది ఓకే ఒక మంచి డీసెంట్ మూవీ కామెడీ లైన్ క్లీన్ కామెడీ ఫ్యామిలీ కామెడీ ఆడియన్స్ కూర్చొని చూడగలగన్న కాన్సెప్ట్ అయితే నాకు దీంట్లో నేను అనిపించింది నేను ఒక పని చేశాను అంటే లాస్ట్ టైం నేను ఈ పని చేయలేకపోయాను విత్ ఆల్ సంజయ్ సపోర్ట్ అండ్ అదర్ ఫ్రెండ్స్ మీరు మీకు కూడా చెప్పలేదు కాబట్టి చెప్తున్నాను నేను ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు అవుట్ సైడర్స్ని తీసుకెళ్ళి ఎవరు చూపేడు సినిమాని బట్ మనకంటూ జడ్జ్మెంట్ కావాలని ఒకరోజు చూసినప్పుడు అనిపించిన ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే వాళ్ళు చూసినప్పుడు సౌండ్ బాడీ సినిమా మొత్తం కొద్దిసేపు వాళ్ళని నేను సినిమా ఆల్రెడీ చూసేసే కాబట్టి వాళ్ళని చూడటం స్టార్ట్ చేసా దెన్ దే ఆర్ ఎంజాయింగ్ ఐమ్ హ్యాపీ సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ డీట్ సో ఆ ముగ్గురి టైమింగ్ కానీ ఆ ముగ్గురి స్మైల్స్ కానీ ఆ ముగ్గురు ఎంజాయ్మెంట్ కానీ నా కడుపు నింపింది సో ఇది చాలా మందికి ఇలానే అంటే నేను ఈసారి నేను థియేటర్లో సినిమా చూసే బదులు అందరు ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారో చూస్తాను అయితే వెన్ ఐఎమ్ షోయింగ్ ద టీజర్ ఆల్సో ఐఎమ్ జస్ట్ అబ్జర్వింగ్ దేర్ మైండ్స్ అనమాట సో ఫస్ట్ టైం మీరు నిన్న చూపించారు కదా సో శివనారాయణ గారికి వేరే వేరే వాళ్ళకి టీజర్ చూపిస్తున్నప్పుడు నేను జస్ట్ కూర్చొని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను వాళ్ళు ఏం చేస్తే ఎట్లా ఉన్నది వాళ్ళ ఫేస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఒక త్రీ ఫోర్ డైలాగ్స్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ స్మైల్ అయితే ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది వెరీ గుడ్ లెట్స్ ఈ సార్ అంటే ఈసారి మాకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్ సెకండ్ ఇలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్లో కవిత గారికి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను బికాజ్ ఆవిడ అరగ్గానే మన అందరికీ చాలా హంబుల్గా మీరు మిస్ అయ్యాం మిమ్మల్ని మిస్ అయ్యాం మీరు మాల్దీవ్స్లో దీవుల్లో ఇరుక్కుపోయారు బట్ యా ఆవిడ పోస్టర్ లాంచ్ చేసి సపోర్ట్ ఇచ్చినందుకు అండ్ ఆవిడ ఇంకో ప్రామిస్ కూడా చేశారు ఏంటంటే మన అందరం రెడీ అయ్యాక సార్ టైం చెప్తే తను ప్రీమియర్స్కి వస్తాను విత్ వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేస్ వాళ్ళందరితో కలిసి అని దట్స్ రియల్లీ గ్రేట్ వర్డ్ సో మనం రెడీ చేసి వీ హ్యావ్ టు గో యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ మంచి థియేటర్లోకి వెళ్ళాలి అందరినీ ఎంజాయ్ చేయాలని నా కోరిక అంతే పర్ఫెక్ట్ యా గుడ్ యా ఫెంటాస్టిక్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ మాట్లాడచ్చా ఇంకా మాట్లాడచ్చా డన్ డన్ మనీ <laughs> సో అందుకే మూవీ వచ్చి ఇట్స్ లైక్ వెరీ క్యాచీ అలాగే మూవీలో ఉన్న సబ్జెక్ట్ కూడా అంతే క్యాచీగా ఉంది సో వాళ్ళు ఆడియన్స్ వచ్చి థియేటర్లో చూస్తే ఇట్ విల్ బీ అ వెరీ గుడ్ పర్ఫెక్ట్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారు 
ఒక్కసారి మనోడు టైటిల్ కన్ఫర్మ్ చేస్తున్నాను బ్రో గట్టిగా చేర ఏదో పట్టుకోమన్నాడు పట్టుకున్నాను సినిమా పేరు సౌండ్ పార్టీ అన్నాడు నాకైతే మస్తు హ్యాపీ అనిపించింది ఏడ దొరికింది రా నీకంటే మా డాడీ ఫస్ట్ సీన్లోనే ఒకటి చెప్తారు కదా అందులోంచే తీశాడు బట్ యాప్ట్ సినిమాకి యాప్ట్ టైటిల్ అది సో అన్ని రకాల సార్ నేను టైటిల్ గురించి మాట్లాడలేండి సార్ ఆల్రెడీ ఒక టైటిల్ విషయంలో నేను చాలా నేను సౌండ్ పార్టీ అని వినంగానే ఇప్పటిదాకా ఒక టైటిల్ రిలేటెడ్ కూడా లేదు ఇట్లాంటి టైటిల్ సో ఎంటైర్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో ఎన్ని సినిమాలు తీసుకున్నా కానీ ఏదో ఒకటి ఎక్కడో దగ్గర కొద్ది గొప్ప మ్యాచింగ్ అనేది తగులుతూ ఉంటుంది మీ మళ్ళీ అడిగే క్వశ్చన్ డిఫరెంట్ ఏంటి ఆ సౌండ్ పార్ట్ అండ్ టైటిల్ విన్నప్పుడు మీ పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏదైనా గుర్తుకొచ్చింది యాజ్ ఏ నాట్ ఏ హీరో నాట్ ఏ ఫిల్మ్ మేకర్ నాట్ ఏ ఎనీథింగ్ ఇప్పుడు ఎనీథింగ్ రిఫరెన్స్ ఉందా మీకు సినిమానే గుర్తొచ్చింది సినిమానే గుర్తుకోవచ్చు నాకు సౌండ్ పార్ట్ అయినా అరే కరెక్ట్ టైటిల్ రా బాబు ఏం పెట్టాడు రా వీడియో అనుకున్నా అంటే యాజ్ అ ఫ్రెండ్ అంత అంత డీప్ గా మేము ఆలోచి మీరు ఆలోచించారు ఆయన ఆలోచించారు నేను ఆలోచించాను రెండు మూడు పేర్లు పెట్టాం కానీ అవన్నీ ఓకే అవే టైం కి నైట్ నైట్ లో అతను ఒక మంచి టైటిల్ తో వచ్చాడు కదా ఐ ఫీల్ సో హ్యాపీ అంటే దానికి ఎంత ఆలోచించాడు నీకు అసలు ఫస్ట్ నాకు మీ అందరికైనా చెప్పడానికి ముందు నాతో చెప్పాడు ఆ రోజు సెట్ లోనే ఇది ఎలా ఉంటది అంటే రెండు మూడు మా డిస్కషన్ టైటిల్స్ మీద నడుస్తుంటారు అది సంజయ్ ఆ రోజు వన్ వీక్ అదే నడిచింది నాకేం అనిపించింది అంటే మనోడు బానే అనుకుంటున్నాడు కానీ ఇది కమర్షియల్ గా వెళ్తుందా వెళ్దు అని అనుకుంటా నేను మైండ్ లోనే ఉంది ఆ రోజు ప్యాకప్ అయిన తర్వాత మరుసటి రోజు మనకు షూట్ లేదు మన రోజు సీన్స్ రాసుకోవాలని ఆఫీస్ లో ఉన్నాను అన్నాడు నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళా వెళ్ళేసరికి ఇలా పేపర్ మీద ఇలా పెట్టాడు ఆ డిజైన్ మొత్తం మనోడు రాసింది మీ అందరికి తెలుసు మనోడు పెంత సౌండ్ పార్టీని అదే కర్వలో రాసి ఆ కింద ట్విస్టెడ్ ఫ్యామిలీ స్టోరీ కూడా రాశాడు ఆ పాప్ కార్ డబ్బా వేసాడు అది చూడంగానే ఓకే ఈ డిజైన్ లో ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది మనం వరకు వెళ్తున్న ఈ కామెడీ దానికి ఇది యాప్ట్ అవుతుంది బట్ డెసిన్ అందరూ ఓకే అంటారా మళ్ళీ దీనికి ఎంత డిస్కషన్ జరుగుద్ది అని మనసులో అనుకుని బాగుంది ఇంకా పెట్టేసి ఇంకా అందరికీ కలిపి ఒకేసారి బట్ యాక్చువల్లీ గ్రేట్ సార్ బేసిక్ గా డిజైన్ కి చాలా లక్షల్లో తీసుకుంటారు మన డిజైన్ కి చాలా ఈజీగా ఇచ్చాడు నాకు ఎలా అనిపించింది అంటే ఈ సౌండ్ పాటు విన్నప్పుడు మేము ఫోర్ బ్రదర్స్ కదా సో మా మ్యారేజెస్ నడుస్తున్నప్పుడు మేము మ్యారేజ్ ప్రపోజల్స్ కి వెళ్తున్నప్పుడు బ్యూరోకి వెళ్తున్నప్పుడు కామన్ వర్డ్ సార్ వాళ్ళు మంచి సౌండ్ పార్టీ సార్ అమ్మాయి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మీకు మంచి మ్యాచ్ అనేది అప్పుడు మాకు అప్పటి నుంచి ఎప్పుడైనా కూడా ఫస్ట్ మ్యారేజ్ ప్రపోజల్స్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు సౌండ్ కాదు అని అడిగేది ఇప్పటికీ అదే సార్ ఇప్పటికి అదే ఉందా అదే ఫస్ట్ సౌండ్ పార్టీ అని కానీ అదే వస్తుంది మనకి ఏం లేకపోయినా అవతల సౌండ్ కాదు అని అడుగుతుంది అదైతే కామన్ ఎక్కడైనా సరే మంది ఫస్ట్ అడగరు మంది అయినా ఇట్లా చూసుకోరు సౌండ్ అండి బాగా మామూలు సౌండ్ కాదు పది రూపాయలు ఎక్కువ ఉన్న సౌండ్ సార్ వాళ్ళకంటే సరే ఇప్పుడు మనకి ఒక చీఫ్ గెస్ట్ వచ్చారు చీఫ్ గెస్ట్ వచ్చారు చీఫ్ గెస్ట్ కాదు చీఫ్ గెస్ట్ సో ఈ ప్రాజెక్ట్ మొత్తాన్ని షోల్డర్స్ మీద వేసుకొని సో పాపము బాగా కష్టపడుతూ కష్టపడుతూ ఏ ప్రమోషన్స్ రానంటాడు మళ్ళా నో ప్రమోషన్స్ అంటాడు సో ఇంట్రడక్షన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లీగా ఇస్ లైక్ నో ఈ రోజు మనం అందరం ఇక్కడ కూర్చొని ఇంత హ్యాపీగా ఈ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాము అంటే ఖచ్చితంగా ఒక ఒక పర్సన్ మాత్రం నేను ఎప్పుడు నా మైండ్లో నా లైఫ్లో ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకుంటాను సో ఈ కాన్సెప్ట్ చెప్పి నాకు ఈ ఫిలిం ఇలా ఉంటుంది అని ఒక నన్ను ఏలు పట్టుకొని చేయి పట్టుకొని యుఎస్ నుంచి ఇక్కడ తీసుకొని వచ్చేసి ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఈ ఫై ఈ మూవీ రిలీజ్ అయ్యే వరకు కూడా నా వెన్ నా వెనుకనే ఉంటూ నన్ను చూసుకుంటూ నన్ను పర్సనల్గా ఒక బ్రదర్ ఒక ఫ్రెండ్ ఒక వెల్విషర్ లాగా ట్రీట్ చేస్తూ ఈరోజు ఇక్కడ ఉండడానికి మెయిన్ కారణమైన అంటే మిస్టర్ జయశంకర్ సార్ ట్రావెలింగ్ లో డౌట్ వచ్చింది చేయి పట్టుకుని వచ్చారు కదా చేయి పట్టుకుని వచ్చారు కదా ఎంతసేపు పట్టింది సార్ చేయి పట్టుకుని అమెరికా నుంచి ఏడు దాకా వచ్చారంటే చాలా టైం పట్టుకుంటే ఏ ఇట్స్ ఓకే బ్రో కమ్ ఏ మై హీరోయిన్ ఇప్పుడు మీకు కరెక్ట్ సెట్ అయింది అక్కడ కూర్చోండి ఇందాక నుంచి టార్చర్ చూసే బదులు ఎదురుగా చూసుకో 
యాక్చువల్గా అదే ఫోన్ చేశాను లేట్ అయింది కదా అవునవును సార్ సో బేసిక్గా జస్ట్ చిట్ చాట్ స్టార్ట్ చేసి అయిపో వస్తుంది ఫైనల్ క్లైమాక్స్లో నువ్వు వచ్చావు సో జస్ట్ నువ్వు కూడా ఫినిషింగ్ ఫినిషింగ్ నువ్వు ఇస్తే బాగుంటుంది అసలు ఈ మూవీ నీకు స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఒక జర్నీ అనేది ఐదర్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ ఆర్ హై ఆర్ లోస్ ఎందుకంటే మనం చాలా ఫైట్స్ అయినాయి చాలా డిస్కషన్స్ అయినాయి హీటెడ్ డిస్కషన్స్ అయినాయి ఇంట్లో కూడా ఎప్పుడు బయట చెప్పదు సార్ ఇంట్లో కాదు ఇది మూవీకి సంబంధించి సో నీకు ఎలా అనిపించిందో నీ కన్వర్షన్ నీ నీ మైండ్ సెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్పేసి అంటే మీరు క్వశ్చన్స్ అడిగితే నేను సరే సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే నా ఈ మూవీ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఈ జర్నీలో మీకు ఎప్పుడైనా ఈ మూవీ రైట్ ట్రాక్లో వెళ్తుంది ఇంకా బెటర్మెంట్ చేయొచ్చు దీన్ని ఇంకా మనం ఏమన్నా ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్లో తీసుకెళ్ళచ్చు అన్న థాట్ వచ్చిందా ఈ మూవీనా సార్ ఈ మూవీనే అంటే యాక్చువల్లీ డెఫినెట్లీ ఉంటుంది ఐడియాస్ బట్ మనం వెళ్తున్న పర్ఫెక్ట్ ట్రాక్లోనే ఉన్నాం యాక్చువల్లీ ఇది పర్ఫెక్ట్ ట్రాక్లో మనం అంటే మూవీని తీసుకెళ్తున్నాం అని అనిపించింది అంటే సంజయ్ కూడా ఏంటంటే మనడు అంటే స్క్రిప్ట్ వైజ్ అంటే ఈజ్ స్పాంటినియస్ ఇవన్నీ మంచిగా అంటే బ్యాక్ టు బ్యాక్ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడం అంటే సీన్ ఇంప్రూవైజేషన్స్ అంటే డెఫినెట్లీ సన్నీ అండ్ శివనారాయణ గారు యాడింగ్స్ సో వీటి వల్ల ఏంటంటే మనం రాసుకున్న దానికంటే బాగా వచ్చింది బాగా వచ్చింది ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఎప్పుడైతే మనం సెట్లో కూడా చూసినప్పుడు మనడు కూడా స్పాంటినియస్గా బాగా వదులుతాడు యాక్చువల్లీ సో దాంతోపాటు వీళ్ళిద్దరు ఇంప్రూవైజేషన్స్ యాక్చువల్లీ ద బ్యూటిఫుల్ కాంబినేషన్ అంటు సో నాకైతే అమృతం మూవీ అమృతాన్ని మూవీ వర్షన్ చూసినట్టు అనిపించింది ప్రతిసారి పట్టి చూస్తా ఉంటారు పాకం కొంచెం ఎక్కువైంది అనుకోండి బాగోదు రెసిపీ కదా సో ఇది పర్ఫెక్ట్ పాకం ఎక్కువైనా బాగోదు తక్కువైనా బాగోదు ఈ ప్రాసెస్లో నాకు జై ఎప్పుడు స్టోరీస్ వినిపిస్తుండేవాడు పాపం ఏది అడిగినా కూడా నాకు ఈ ఈ ఫ్లేవర్లో ఈ ఫ్లేవర్లో అని చెప్తుండేవాడు ఈ ఒకనొక సిచ్యువేషన్లో ఒక జయ్కి బాగా ఇరిటేషన్ వచ్చింది నా మీద సార్ ఈ చెప్పినా నచ్చట్లేదు ఇక మీ కరెక్ట్గా నచ్చే స్టోరీ నా దగ్గర ఒకటి మీరు వినండి అని అప్పుడు వినిపించాడు అనమాట అప్పుడు ఏంటంటే నేను కరెక్ట్గా అది కాల్ ఎండ్ చేసి వేరే మీటింగ్కి వెళ్ళాం అనుకున్నాను వెళ్తున్నా టైంలో సరే ఇప్పుడు నేను వినాలి ఆ స్టోరీ అని అనుకున్నాను కానీ నేను ఎప్పుడు ఒకటి బిలీవ్ చేస్తాను ఎప్పుడైనా ఏదో అప్పుడు ఒక్కొక్కసారి వస్తుంది నీకు ఏదైనా ఒక కాన్సెప్ట్ అది మిస్ అవ్వద్దు అవును సో ఇంతవరకు ట్రై చేసాం ఇన్ని స్టోరీస్ విన్నాము వై కాంట్ ఐ లిజన్ దిస్ స్టోరీ అని సరే చెప్పు అని చెప్పేసి అప్పుడు సంజయ్ ఫస్ట్ టైం సంజయ్ మన ఇద్దరం మాట్లాడాం కదా ఈ మూవీ కన్నా ముందు కూడా సంజయ్ తోటి రెగ్యులర్ గా టచ్ లో ఉండేవాడు ఎందుకంటే రైటింగ్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాడు కాబట్టి మన దాంట్లో యాక్చువల్ మన టీమ్ గా ఉన్నాడు ఉన్నాడు ట్రావెల్ అవుతున్నాడు సో అది స్టార్ట్ చేశాడు స్టార్ట్ చేశాడు 5 మినిట్స్ 10 మినిట్స్ 20 మినిట్స్ వరకు మనం ఆల్మోస్ట్ నరేషన్ ఇచ్చుకుంటూనే పోతున్నాడు నేను అప్పటికి గుర్తుంది నాకు ఇప్పటికి చైర్ మీద కూర్చొని నవ్వుతూనే ఉన్నాను అవును కంటిన్యూస్ గా అందరం అందరం ఆ నరేషన్ లో ఫుల్ ఎంజాయ్ చేసాం యాక్చువల్లీ మన టీమ్ లో కూడా 10 మంది ఉండారు ఆ రోజు అండ్ జూమ్ లో మీరు టైం ఇచ్చేసి చేశారు కదా అసలు బాగా ఎంజాయ్ చేశాం యాస్ గుడ్ తర్వాత ఈ మూవీలో ఎప్పుడైనా మన ఇద్దరు మధ్య కన్వర్జేషన్స్ నడుస్తున్నప్పుడు కానీ ఇప్పుడు నాకంటే జీరో ఎక్స్పీరియన్స్ అది నీకు తెలుసు నీకు ఎలా అనిపించింది లైక్ ఇన్ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ప్రొడ్యూసర్ వచ్చి సెట్లోకి ఈ మూవీ ఇండస్ట్రీలోకి వస్తే వాళ్ళని ట్యాకిల్ చేస్తూ వాళ్ళని గైడెన్స్ చేస్తూ వాళ్ళని కన్విన్స్ చేస్తూ కాంప్రమైజింగ్ మోడ్లోకి వెళ్తూ ఉంటాయి కదా ఎందుకంటే ప్రతిసారి నేను అడిగేవాడిని ఇది ఎందుకు ఇది ఎందుకు ఇది ఎందుకు అనేవాడిని కానీ ఏ రోజు నువ్వు నన్ను నెగిటివ్గా తీసుకోలేదు ఇది ఇలా ఉంటుంది సార్ ఇది ఇలా ఉంటుంది ఇది చేయాలి నీకు ఎలా అనిపించింది నా నాతోటి ఇంటరాక్షన్ అంటే బ్యూటిఫుల్ గా అనిపించింది అండ్ వెరీ హ్యాపీ లేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సార్ నేను యాక్చువల్లీ మన నాకు దాదాపు డే వన్ చూ తెలుసు ఇండస్ట్రీలో నేను యాక్చువల్లీ కంఫర్ట్ లేకుండా ఉండలేదు అంటే ఒక క్షణం కూడా ఉండలేదు అది ఆయన కూడా తెలుసు యాక్చువల్లీ నాకు చాలా మంది అంటే మన అంత గొప్ప స్థాయిలో ఏం లేవు బట్ నాకు చాలా మంది ఫోన్ చేస్తుంటారు బట్ నేను కంఫర్ట్ లేకుండా అసలు ఒక క్షణం కూడా ఉండలేదు జస్ట్ నేను నేను చెప్పాను కదా ఇస్ లైక్ మనం ఒక స్ట్రాంగ్ బ్రదర్స్ లాగా మన ఈ బాండ్ మనకు ఏర్పడింది అది డెఫినెట్లీ మీరు అడిగిన క్వశ్చన్స్ కూడా వాల్యుబుల్ ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ ద సమ్ బిజినెస్ పరంగా యూఆర్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ సార్ సో ఇది ఇక్కడ మనం వచ్చే ముందు ఏంటంటే మీకు కొన్ని కొన్ని ఉంటాయి దాని పరంగా నేను ఆల్మోస్ట్ నేను క్లారిటీ చేశాను బట్ నేను ఏమైనా ఆరోగ్యంగా మాట్లాడుతుంది సారీ అది మాత్రం అంటే చిన్న ఏదో చిన్న చిన్న ఉంటాయి కదా రాకుండా మదర్ పెట్టారు దృష్ట్యా అవునా యాక్చువల్లీ నేను మీ గురించి ఒకటి
డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ రైటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ అంతా లోలో ఉండే రవి గారికి చెప్పాను లైక్ సార్ ఇలా మా టీమ్ అంతా లోలో ఉన్నారు యాక్చువల్లీ ఆఫర్స్ మేబీ లాక్డౌన్ అంటే మనకు వాట్ నెక్స్ట్ అనేది ఎవరికి తెలియదు సో మనం వాళ్ళకి ఏంటంటే హెల్ప్ చేయొచ్చు తలో ఒక్కొక్క పదివేలు ఇరవై వేలు ఇచ్చేవచ్చు బట్ వర్క్ కల్పించే వాళ్ళు ఎవరు లేరు అక్కడ సో రవి గారికి అదే అయిపోయింది సార్ ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ తీద్దాము లిమిటెడ్ ఒక ఫోర్ ల్యాక్స్ ఫైవ్ ల్యాక్స్లో షార్ట్ ఫిల్మ్ తీద్దాము ఇది ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ద రెవెన్యూ అని కాకుండా ఒక త్రీ మంత్స్ ఒక వర్క్ ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది అంటే ఆ షార్ట్ ఫిల్మ్ చెప్పిన తర్వాత ఆయన ముందుకు వచ్చారు లెట్స్ మనం ప్రాఫిట్స్ అని కాకుండా చలో మనం హెల్ప్ చేసినట్టు ఉంటుంది విల్ మేక్ ఇట్ అన్నది అప్పుడు నేను ఫిదాయ్ యాక్చువల్లీ అంటే దిస్ మ్యాన్ ఈజ్ సంథింగ్ యాక్చువల్లీ సంథింగ్ ఒక విజన్ తోటే ఉన్నారు మనం ఆ రోజే ట్రావెల్ అవుదాము అని అనుకున్నాను యాక్చువల్లీ మీకు గుర్తుందో లేదు నేను చెప్పాను అంటే వాట్ ఈస్ ద మోటివ్ ఆఫ్ ద షార్ట్ ఫిల్మ్ అంటే ఇట్స్ నాట్ ఆఫ్ ద వ్యూస్ అని చెప్తే యాక్చువల్ మీ వ్యూస్ కోసం ఏం అసలు చూడలేదు బట్ త్రీ హండ్రెడ్ మిలియన్ వ్యూస్ వచ్చాయి ఇండియా వైజ్ ముప్పై కోట్ల మంది చూసారు అది ఎంఎక్స్ ప్లేయర్లో సో బీబీసీ వాళ్ళు కూడా రికగ్నైజ్ చేసి మా టీంని ఇంటర్వ్యూ చేశారు సో దట్ ఈస్ అంటే ఎప్పుడైతే వెన్ రవి గారిది ఏంటంటే వెరీ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉంటుంది రిజల్ట్ కూడా అలానే జరుగుతాయి యాక్చువల్లీ అంతే అది వెరీ కామన్ ఇంకా యూనో విటమిన్ సి అని విటమిన్ సి సో బట్ ఆ మూవీ తీసిన తర్వాత జయ నేను తర్వాత లాట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఉన్నారు నా ఫ్రెండ్స్ సో వాళ్ళకి చూపించినప్పుడు కూడా వాళ్ళు 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 చెప్పిన నెంబర్స్ ఈ మూవీకి ఇంత ఖర్చు అయ్యిందని చెప్పే నెంబర్స్కి నేను తీసిన కాస్ట్కి ఇట్స్ సో డిఫరెన్స్ అన్న బడ్జెట్ లో సైఫై అండ్ మళ్ళీ సీజీ చాలా వరకు సో అది మెయిన్ ఆ మూవీ ఇస్ అ స్టెప్పింగ్ స్టోన్ ఫర్ ద సౌండ్ పార్టీ అని ఐ కెన్ సే హీరోయిన్ <laughs> 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 సినిమా కష్టపడ్డ టీమ్ అందరికి అండ్ ఇవాళ కష్టపడ్డ టీమ్ అందరికి థ్యాంక్ యూ అండ్ సి మన అందరం అందరికి చెప్పి మీరు ఎవరు ఫైనల్ కంక్లూజన్ హీరోయిన్ చెప్తే బాగుంటుంది మా సౌండ్ పార్టీ మూవీ టీమ్ తరఫు నుంచి మేమందరూ వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ వీఆర్ ఆల్సో ఈగర్లీ వెయిటింగ్ టు బ్రింగ్ ద మూవీ టు ద థియేటర్స్ అండ్ మీరు ఈ థే ఈ మూవీని చూ చూసి మీరు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు అనుకుంటాము అండ్ మేము చాలా చాలా లవ్ అండ్ డెడికేషన్ అన్నీ పోర్ చేసాము ఈ మూవీలో సో అవన్నీ మీకు థియేటర్లో కనిపిస్తాయి సో ప్లీజ్ వెళ్ళి చూడండి ఈ మూవీని ఖచ్చితంగా యుల్ హ్యావ్ అ రియలీ గుడ్ లవ్ సో ఈ సినిమాకి వర్క్ చేసినటువంటి మా హీరో శివనారాయణ గారికి సో నాకు ఆయన పక్కన అవకాశం ఇచ్చిన సంజయ్ గారికి But uh, probably saying it's not about hero or heroine or whatever, the characters. So, a realistic life ni touch is not one story. Idhi. So, my director is a real story. Biopic is a biopic. So, biopic is a biopic. And IQ levels are also a little bit. So, friends and their request, the sound party is going to be a wonderful movie for sure. I'll give you a little bit in the theater because the theater experience is very good for everyone. అందులో ఉన్న టైమింగ్ కానీ ఎంజాయ్మెంట్ కానీ అన్ని థియేటర్లో ఫుల్ ఉంటాయి సో వెరీ సూన్ అనౌన్స్ చేయబోతున్నాం డేట్ ఎప్పుడు రిలీజ్ చేస్తున్నాం అనేది దాని ముందు ట్రైలర్ అన్ని టీజర్ రెడీగా ఉన్నాయి సో వెరీ వెరీ సూన్ కమింగ్ ఇన్ థియేటర్స్ సార్ మీరు ఒకసారి సౌండ్ పార్టీ మల్టీ స్టార్ సింగిల్ స్టార్ ఓకే యాక్సెప్టెడ్ ఓకే త్వరలో మీ ముందుకు మిమ్మల్ని అలరించడానికి రాబోతుంది సో త్వరలోనే డేట్ కూడా వస్తుంది అనౌన్స్మెంట్ ఎప్పుడు ఏమిటి అనేది ఇట్స్ అ నైస్ మూవీ డెఫినెట్గా అందరూ సౌండ్ చేస్తారు ఆ నమ్మకం మాకుంది ఎందుకంటే మేము ఆల్రెడీ ఆరు నెలల నుంచి సౌండ్ చేస్తూనే ఉన్నాం ఇదే సబ్జెక్ట్ మీద ఇదే మూవీ మీద సో ఫైనల్ కమింగ్ టు యూ ప్లీజ్ ఎంకరేజెస్ ప్లీజ్ ఎంకరేజ్ సో 
కొత్త ప్రొడ్యూసర్ కొత్త డైరెక్టర్ ఖచ్చితంగా వాళ్ళ నుంచి చాలా మంచి ప్రోడక్ట్స్ మీ ముందుకు వస్తాయి అందులో మేము అందరం ఉంటాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ యా ఓకే సో హలో ఎవ్రీ వన్ ఇప్పటి వరకు మీరు తెలుగులో చాలా హై బడ్జెట్ మూవీస్ కమర్షియల్ మూవీస్ యాక్షన్ మూవీస్ సైఫై మూవీస్ అన్నీ వస్తున్నాయి కానీ కామెడీ జోన్ అని టచ్ చేసే మూవీస్ చాలా చాలా తక్కువ వస్తున్నాయి సో నేను దాన్ని ఒక ఒక ఆపర్చునిటీ లాగా చూజ్ చేసుకొని ఎంత రిస్క్ అయినా ఎంత ఏం ఎఫర్ట్స్ అయినా కూడా అనుకొని మైండ్లో పెట్టుకొని మూవీని ఒక మంచి ఆర్గానిక్ కామెడీ ఇద్దాము ఆడియన్స్ కన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను ఈ మూవీని తీసుకొచ్చాను అదొక్కటే కాదు నా మెయిన్ ఇంటెన్షన్ అప్కమింగ్ బడ్డింగ్ ఫిల్మ్ టాలెంటెడ్ పీపుల్ని నేను బాగా ఎంకరేజ్ చేయాలనేది నా మెయిన్ ఇంటెన్షన్ నేను చాలా మూవీస్ ఇట్లాంటివి తీసి నేను చాలా మందికి ఆపర్చునిటీస్ ఇస్తూ ఇంకా ఎక్కువ మూవీస్ తీయాలనేది నా మెయిన్ ఇంటెన్షన్ సో చెప్పడం కన్నా చూపించాలన్న కాంటాక్ట్స్ తోటి నేను ఫస్ట్ డెబ్యూ డైరెక్టర్ని సంజయ్ని తీసుకొని వచ్చేసి ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం అయింది సంజయ్ ఒకటే కాదు ఈ మూవీలో చాలా మంది బిహైండ్ ద సీన్స్ లాట్ ఆఫ్ టెక్నీషియన్స్ లాట్ ఆఫ్ యంగ్ టీమ్ హ్యాస్ బీన్ వర్క్డ్ ఇన్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీబడీ టు కమ్ అండ్ వాచ్ దిస్ మూవీ అండ్ ఎంకరేజ్ అస్ సపోర్ట్ అస్ అండ్ వీ విల్ బ్రింగ్ మోర్ ఆపర్చునిటీస్ టు లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ థ్యాంక్ య